கைடன்ஸ் டிவி லைட் ஃபார் லைஃப் வரகாத்துமானி <laughs> نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد سفدر مارع الله سبحانه وتعالى يدعي ودهي بلك غل سوشي قوان إنه رضا بولا إلا وري منرطو غيوم ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പേരിൽ വസയ്യ തോതുകയുമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാസം എന്ന ഖ്യാതിയുള്ള മുഹറ മാസം പിറക്കാനിരിക്കുകയാണ് ബൈത്തുള്ള എന്ന് പറയുന്ന പറയപ്പെടുന്നത് പോലെയാണ് ഷഹറുള്ള എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് കഴബത്തിനെയാണ് ബൈത്തുള്ള എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ബൈത്ത് ഇതുപോലെയാണ് ഷഹറുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാസം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് മുഹറ മാസത്തിനുള്ള ആദരവും ബഹുമാനവുമാണ് ഈ നാമം വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത് മുഹറം ഹറാമിൽ നിന്നാണ് ഹോർമത്തിൽ നിന്നാണ് ആ പേരും അതിൻ്റെ പവിത്രതയെയാണ് അറിയിക്കുന്നത് പവിത്ര മാസമാ പവിത്രമാക്കപ്പെട്ട ഈ മാസം നമ്മൾ വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പലയിടത്ത് വായിക്കുന്നുണ്ട് അഷഹുറുൽ ഹറാം എന്ന് അതിൽ പ്രധാനം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മുഹർണ മാസത്തെയാണ് നമ്മുടെ വിഷയം ആദരവുറ്റ പവിത്രതയുള്ള ഈ മാസം അതിലെ ആദ്യ നാളുകളെ ദുർനാളുകളായി ദൗർഭാഗ്യത്തിൻ്റെ നാളുകളായി പലരും ഗണിക്കുന്നു ആ നാളുകളിൽ ദുർലക്ഷണം വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ സംജാതമായത് സമയങ്ങളിൽ ദിനരാത്രങ്ങളിൽ മാസങ്ങളിൽ വസ്തുക്കളിൽ ദുർലക്ഷണം കാണുന്ന അവസ്ഥ പലരിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇസ്ലാം അതിനെ തിരുത്തി ചിലരുടേത് ആ വിഷയത്തിൽ തീർത്തും അന്ധവിശ്വാസമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില പ്രത്യേക രാശികൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാൽ ആ രാശികൾ സൗഭാഗ്യം കനിയുന്നവയോ അല്ലെങ്കിൽ ദൗർഭാഗ്യം കനിയുന്നവയോ ആണ് എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ രാശികൾ ചില നാളുകളെ ആശീർവദിക്കും 
ചില വസ്തുക്കളെ ആശീർവദിക്കും അതിനാൽ അവർക്ക് സൗഭാഗ്യം എന്നാൽ ചില രാശികൾ ചില വസ്തുക്കൾക്ക് ചില സമയങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ ദുർലക്ഷണമാണ് പകരുക ദൗർഭാഗ്യമാണ് ഏകുക അതുകൊണ്ട് ആ വസ്തുക്കൾ ആ സമയങ്ങൾ ദിനരാത്രങ്ങൾ ദൗർഭാഗ്യത്തിൻ്റെയും ദൗർലക്ഷണത്തിൻ്റെ ദുർലക്ഷണത്തിൻ്റെയും ആണെന്ന വിധി സമയങ്ങൾക്കും വസ്തുക്കൾക്കുമൊക്കെ ദുർലക്ഷണം കാണുന്ന അന്ധവിശ്വാസം ജാഹിലീയത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ആധുനികതയിൽ വരെ ആ ജാഹിലീയത്തിൻ്റെ വിഴുപ്പുകൾ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ഇസ്ലാം വിശ്വാസപരമായി ശുദ്ധീകരിച്ച് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് പരിഷ്കരിച്ച് മാതൃകായോഗ്യമാക്കി ഇത്തരം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് പക്ഷേ ഇസ്ലാം പണ്ട് തച്ച് തകർത്തത് പിശാജും പൈശാചികരും അത് പല മുസ്ലിം മീങ്ങൾക്കും അനന്തരമാക്കി അതുകൊണ്ട് അന്ധവിശ്വാസാനാചാരങ്ങളെ വിഷയങ്ങളിൽ പല മുസ്ലിം മീങ്ങളും കൊണ്ടു നടക്കുന്നു ബുദ്ധിജീവികൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നവർ സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും നാഗരികതയുടെയും വാക്താക്കൾ എന്ന് പറയുന്നവർ വരെ ഈ അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് മോചിതമല്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ഒരു അറബി മാസിക വായിച്ചപ്പോൾ അതിൽ പതിമൂന്ന് അക്കത്തിൻ്റെ ചരിത്രം വായിച്ചു പതിമൂന്ന് നഹ്സിൻ്റെ ദൗർഭാഗ്യത്തിൻ്റെ അക്കമാണ് സംഖ്യയാണ് പല പാശ്ചാത്യ നാടുകളിലും അവരാണല്ലോ ബുദ്ധിജീവികളെന്നും സംസ്കാരത്തിൻ്റെ വാക്താക്കളെന്നുമൊക്കെ പെരുമറ കൊള്ളുന്നവർ പക്ഷേ ഈ ഒരു അന്ധവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ബലിയാടുകളാണ് പല പടിഞ്ഞാറൻ നാടുകളും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ചരിത്രം എന്താ പതിമൂന്ന് എന്ന സംഖ്യ അത് ദുർലക്ഷണമായി ദൗർഭാഗ്യത്തിൻ്റെ സിമ്പിളായി വായിക്കപ്പെടാൻ കാരണം എന്താ ഈസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരോടൊത്ത് രാത്രി ഭക്ഷണത്തിന് ഇരുന്ന് പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരും ഈസായും അലൈഹി സ്വലാം മൊത്തം പതിമൂന്ന് പേരാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളായ യഹൂദ ജൂദാസ് അവനാണ് ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമെ പിലാത്തോസിൻ്റെ പടയാളികൾക്ക് ഒറ്റ കൊടുക്കുന്നത് അവരുടെ വിശ്വാസപ്രകാരം ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കൃഷീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഉണർത്തിയത് അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അദ്ദേഹം വധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒറ്റവരുത്ത ജൂദാസിന് അതിൻ്റെ ശിക്ഷ കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ആ ജൂദാസിനെയാണ് ക്രൂശിക്കപ്പെടുകേണ്ടത് വിഷയം പതിമൂന്ന് പേർ അടങ്ങുന്ന സംഘത്തിൽ പതിമൂന്നാമൻ ജൂദാസ് ഒറ്റുകൊടുത്ത പാതിയായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പതിമൂന്നാം നമ്പറിലാണ് ആ നിലക്ക് അവർ ശകുനം ദർശിക്കുന്ന അവസ്ഥ വന്നത് അതൊരു അപലക്ഷണമായി ദുർലക്ഷണമായി ദൗർഭാഗ്യമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ക്രൈസ്തവ ലോകത്ത് സാർവത്രികമായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില ഫ്ലൈറ്റുകളിൽ വരെ പന്ത്രണ്ട് 
സീറ്റ് നമ്പർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പതിനാലായിരിക്കും പതിമൂന്ന് ഉണ്ടാവില്ല ഹോട്ടലുകളിൽ ചെന്നാൽ പന്ത്രണ്ട് അമ്പത് റൂമുണ്ട് പിന്നെ ഒന്നുകിൽ പതിനാലാമത്തെ റൂമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് പിന്നെ ഒരു വരട്ടിട്ട് ഒരു ഒന്ന് പിന്നെ പതിനാലാമത്തെ റൂം ഇങ്ങനെയാണ് പതിമൂന്ന് അട പേരടങ്ങുന്ന സദ്യ അത് സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കൂട്ടർ ഒരു സദ്യ വിളിച്ചു പതിനാല് ആളുകളെ വിളിച്ചത് പക്ഷെ അതിൽ ഒരാൾക്ക് ആ സദ്യയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വരാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സദ്യ ഉണ്ടാൻ ആളുകൾ അടുത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഭയന്നു പോയി എന്നുള്ളതാണ് കാരണം പതിമൂന്ന് പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചില സദ്യകളിൽ പതിമൂന്ന് പേരാണ് സംഗമിച്ചതെങ്കിൽ പതിനാമത് പതിനാലാമതൊരാളെ അന്വേഷിച്ച് തേടിക്കൊണ്ടുവന്ന് അതിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കും എന്നിട്ടേ സദ്യ ഉണ്ണാറുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിധം പതിമൂന്ന് എന്ന സംഖ്യയിൽ ദൗർഭാഗ്യവും നെഹ്സും കാണുന്ന ആചരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അത് പണ്ട് കാലം മുതലേ പാസാത്തിയരുടെ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് മധുകഷ്കർ എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടിൽ ശകുന ദിനം പിറക്കുന്ന കുട്ടികളെ കൊന്ന് കടലിൽ തള്ളുമായിരുന്നു എന്നാണ് അങ്ങനെയുണ്ട് ചില നാടുകളിൽ ബുധനാഴ്ച ശകുന ദിനാണ് ചില നാടുകളിൽ ചൊവ്വാഴ്ച ശകുന ദിനാണ് ചില നാടുകളിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ശകുന ദിനാണ് നെഹ്സിൻ്റെ ദിനാണ് ഈ ശകുന ദിനങ്ങളിൽ നെഹ്സിൻ്റെ ദിനങ്ങളിൽ തങ്ങൾ വിശിഷ്ടമായി കാണുന്ന തങ്ങൾ മഹത്വമായി കാണുന്ന പുണ്യമായി കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇതൊന്നും സംഘടിപ്പിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് പാശ്ചാത്യൻ നാടുകളിൽ പല നാടുകളിലും ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു അന്ധവിശ്വാസം തുടരുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ചില ദിവസങ്ങളെ അത് നെഹ്സിൻ്റെ ദിവസങ്ങളായിട്ട് കാണുക എന്നിട്ടത് അന്നെന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ചാൽ അത് അപകടമായി അത് പ്രയാസകരമായി ഗണിക്കുന്ന കാണുന്ന അവസ്ഥ അമേരിക്കയിലൊക്കെ വെള്ളിയാഴ്ചയെ ശകുനമായി കാണുമെന്നാണ് ചില നാടുകളിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്നാൽ ശനിയാഴ്ച യോമുസബുത്ത് അവരുടെ പാർട്ടികൾ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഒക്കെ പ്രത്യേകം സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ അതൊരു സൗഭാഗ്യ നാളായി കാണുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ജർമ്മനി ഫ്രാൻസ് പോലുള്ളതായ നാടുകളിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വായിക്കുന്നത് ഈ ജാഹിലീയത്തിൽ നഫ്സലാൻ സലമാതങ്ങൾ ഇവിടെ നിയുക്തമാകുമ്പോൾ ഇത്തരം അന്ധവിശ്വാസം നന്നായി ആ ജനതയെ വേട്ടയാടിയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചില മൃഗങ്ങൾ നെഹ്സായി ഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു കൂമൻ പോലുള്ളതായ മൃഗങ്ങൾ മാസങ്ങളിൽ സഫർ മാസവും വിശിഷ്യ സഫർ മാസം ചൊവ്വാൽ മാസം നെഹ്സായി ഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ജാഹിലീയത്തിൽ ചില പ്രത്യേക ദിവസങ്ങൾ യമുൽ അറബിയ ബുധനാഴ്ച ദിവസം നെഹ്സായി പ്രസിദ്ധായിരുന്നു തുമ്മിയാൽ തുമ്മിയാൽ അത് വലിയ നെഹ്സായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വലിയ നെഹ്സായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്രുൽ കൈസിൻ്റെ ഒരു കവിതയിൽ ഒരു വരി നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കും തുമ്മുന്ന വിഷയത്തിൽ وقد اغتدي قبل العطاس بهيكل شديد مشك الجنب فامل منطقي എന്നാണ് ഇബ്രൽ കൈസ് തന്റെ കുതിരപ്പുറത്ത് വേട്ടക്ക് പോണീനെ കുറിച്ച് പറയാണ് وقد اغتدي قبل العطاس بهيكل എന്നാണ് അതായത് 
ഒരു വ്യക്തി ഉറക്കമുണർന്ന് ആളുകൾ ഉണ ഉറക്കമുണർന്ന് തുമ്മുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ കുതിരപ്പുറത്ത് വക്കത് അർത്ഥതി എന്നാണ് ഞാൻ പ്രഭാതത്തിൽ പ്രയാണം നടത്തുമെന്നാണ് അതായത് ആളുകൾ ഉണർന്ന് തുമ്മുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വേട്ടക്കൻ്റെ കുതിരയുമായിട്ട് വേഗം പോകും എന്നാണ് കാരണം ആളുകൾ എഴുന്നേറ്റ് തുമ്മിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തുമ്മൽ ശകുനമായിട്ടായിരുന്നു അവർ കണ്ടിരുന്നത് ഇമ്രുൽ കൈസ് ജാഹിലി കവിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുമ്മിയാൽ അത് രോഗം കൊണ്ടുവരും അത് ചുമയും അതേപോലെ തുമ്മലുമൊക്കെ കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ വെപ്പ് വരിയൻ വാബൻ എന്നാണ് തുമ്മിയ ഒരാളോട് പറയുക ഒരു വ്യക്തി തുമ്മിൽ മുന്നിൽ തുമ്മിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വരിയൻ വാബൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ രോഗം കൊണ്ടുവരുന്നു നീ എനിക്ക് ചുമ കൊണ്ടുവരുന്നു നീ ശകുനാണ് നർത്തം തുമ്മിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളോട് പ്രതികരിക്കുക ലാബി ബൽബിക് എനിക്കെതിരിൽ ഭവിക്കരുത് നിനക്കെതിരിൽ ഭവിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഒരാൾ തുമ്മിയാൽ എന്തുകൊണ്ടാ തുമ്മണ് ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വിനയോ അപകടമോ ബോധപൂർവ്വം കൊണ്ടുവരാനാ തുമ്മണ് അല്ല പക്ഷേ തുമ്മുന്നതിനെ നെഹ്സായി ദുർലക്ഷണമായി ദൗർഭാഗ്യമായി കാണുന്ന ഒരു ജാഹിലിയ സമൂഹം അതായിരുന്നു നബ്സ് അല്ലാ അലി സ്വലാമാത്തങ്ങൾ ഇവിടെ നിയുക്തമാകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ റസൂൽ അലി സ്വലാ സ്വലാമാത്തങ്ങൾ ദീനുൽ ഇസ്ലാം എന്താ പഠിപ്പിച്ച് എന്തിനാ തുമ്മുന്ന വിഷയത്തിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ കോട്ടവായി ഇടുമ്പോൾ നബ്സ് അല്ലാ സ്വലാമാത്തങ്ങൾ വായു പത്താൻ പറഞ്ഞു വായു പത്താൻ പറഞ്ഞു അല്ലാതെ അഹുദ് ബില്ലാ മിനെ ഷെയ്ത്താൻ പറയാൻ അഹുദ് ബില്ലാ മിനെ ഷെയ്ത്താൻ റജീം പോലും പറയാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അത് ആളുകൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ശരി പ്രത്യേക സുന്നത്താണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയല്ല കോട്ടുവായി ഇടുമ്പോൾ വാ പൊത്താണ് വേണ്ടത് വിശുദ്ധ നിസ്കാരത്തിൽ കോട്ടുവായിട്ടാൽ വാ പൊത്താൻ പറഞ്ഞു കഴിയുന്ന അത്ര അതേപോലെ തന്നെ ജുഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏമ്പക്കിട് അത് ഒതുക്കാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ തുമ്മിയാൽ എന്താ പറഞ്ഞത് തുമ്മിയ വ്യക്തിയോട് വ്യക്തിയോട് അലഹമ്പില്ല പറയാൻ പറഞ്ഞു അത് കേൾക്കുന്നവനോട് തശ്മീത്തുൽ ആസ്തിസ് തുമ്മിയ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എറഹമുക്കല്ല പറയാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ തുമ്മിയ വ്യക്തി എഴുതിക്കുമുള്ള വയുസ്ലഹാലക്കും എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു നബ്സാസുരമാത് അങ്ങനെ അത് ശക്തമാക്കിയിരുന്നു അത് അങ്ങനെ തന്നെ പ്രതികരിക്കാൻ തുമ്മിയ വ്യക്തി അലഹമ്പില്ല പറയാൻ ശീലിച്ചിരുന്നു ശീലിപ്പിച്ചിരുന്നു നബ്സാസുരമാത് അങ്ങൾ വരെ തുമ്മിയ വ്യക്തി അലഹമ്പില്ല പറഞ്ഞാൽ എറഹമുക്കല്ല എന്ന് പറയും എന്നുള്ളതാണ് യഹൂദന്മാർ മദീനയിൽ നബ്സാസുരമാത് അങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് തുമ്മിയിട്ട് അലഹമ്പില്ല പറയുമായിരുന്നു എന്നാണ് തുമ്മിയിട്ട് അലഹമ്പില്ല എന്ന് അവർ പറയാൻ കാരണം എന്താ അവർക്ക് അനുകൂലമായി റസൂൽ അല്ലാ ഇസ്ലാ സ്വലാം മാതങ്ങൾ എറഹമുക്കല്ല എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇസ്ലാ സ്വലാം മാതങ്ങളുടെ ആ ഒരു ദുവ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പക്ഷേ റസൂൽ അവർക്ക് എഴുതിക്കുമുള്ള വൈസ്ലിഹ ബാലക്കും എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ തുമ്മിയാൽ അലഹമ്ദല പറയാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഈ സാധാ അവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോയിട്ട് ഒരു ആളെ സാക്ഷിയായിട്ട് ഒപ്പിച്ചു എന്നാണ് എന്തിന് ഈ സമയത്ത് മാത്രമല്ല അല്ലാതിന് ഇയാൾ തുമ്മണ തുമ്മണ ആളാണ് തുമ്മുന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്നുള്ളത് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ആ വ്യക്തി വന്നു എന്നാണ് രാജാവിൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു രാജാവേ ഇയാൾ ഇന്ന് മാത്രം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ മാത്രം തുമ്മിയതല്ല ഇയാൾ ഇതല്ലാത്ത സമയത്തൊന്നും വേണ്ട ഒരിക്കൽ തുമ്മിയിട്ട് അയാളുടെ കോട്ടുവല്ല് പറിച്ച് തെറിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അയാളുടെ കോട്ടുവല്ല് തെറിച്ചു പോണ രീതിയിൽ മുമ്പ് ഇയാൾ തുമ്മിയ ഒരു അനുഭവം എനിക്കുണ്ട് എന്ന് രാജാവിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് അയാളെ സമ്മതിച്ചു എന്നാണ് അതില്ല എങ്കിൽ ഈ തുമ്മിയതിൽ ഇയാൾക്കൊരു ദുർലക്ഷണം കൊണ്ടുവരാനാണ് തുമ്മിയത് ദൗർഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരാനാണ് തുമ്മിയത് എന്ന നിലക്ക് ഈ വ്യക്തിയെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നിൽക്കായിരുന്നു ഈ രാജാവ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്തിനാ നിഫ്സലാ സ്വലമാത്തങ്ങൾ ഇവിടെ നിയുക്തമാകുന്ന നാളുകളിൽ ഈ നഹ്സ് ദർശിക്കൽ നഹ്സ് ആചരിക്കൽ നഹ്സ് കാണൽ അത് ജാഹിരത്തിലെ അറബികളുടെയും സ്വഭാവമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം അതൊക്കെ ഈ നിഫ്സലാ സ്വലമാത്തങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ നഹ്സിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ഭീതിയിൽ ഭയപ്പാടി പല മുസ്ലിമീങ്ങളും മുഹമ്മദ് സല്ലാ സ്വലമാത്തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തികളിൽ നിലക്കൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ചരിത്രത്തിൽ ബഗ്ദാദിൻ്റെയും ഹമദാൻ്റ
ഒരു ഇടുങ്ങിയ വഴിയാണ് രണ്ട് മലകൾക്കിടയിൽ ഇടുങ്ങിയ ഒരു വഴിയാണ് ഹുൽവാൻ അവിടെ രണ്ട് ഈത്തപ്പനകൾ രണ്ട് ഈത്തപ്പനകൾ ഒന്നിച്ച് വളർന്ന് നിന്നിരുന്നു കാണാൻ നല്ല പ്രൗഢമായ കാഴ്ചയായിരുന്നു ആ രണ്ട് ഈത്തപ്പനകൾ ഹുൽവാനും ഈ സ്ഥലവും അതിഗംഭീരാണ് അവിടെ വളരുന്ന ഫ്രൂട്ട്സുകൾ അവിടുത്തെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ ഹൃദ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്ഥലം കാണാൻ രാജാക്കന്മാർ പോകുമായിരുന്നു അവിടെ രാജാക്കന്മാർ ചെന്ന് താമസിക്കുമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം വിഷയം എന്താ ഹൽവാനിലെ ഈ രണ്ട് ഈത്തപ്പനകൾ അത് ചരിത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നില്ല പക്ഷേ മുത്തിയോമിന് മുത്തിയോ ഇബിനു ഇയാസ് അല്ലൈഫി എന്ന് പറയുന്ന കവി ഒരു ക ഹുൽവാൻ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അവിടെ വളർന്ന് പന്തലിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഈ രണ്ട് ഈത്തപ്പനകളെ കണ്ടപ്പോൾ രണ്ടും ഒട്ടി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവയെ കണ്ടപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു മുത്തിയോ ബിനു ഇയാസ് അതിനെ വർണ്ണിച്ച് കവിത പാടി അസ്ഇദാനി യാനഹ്ലത്തെ ഹുൽവാനി വബ്കിയാലി മിംറൈ ബിസ്സമാനി അസ്ഇദാനി വായിക്കിന അന്നഹ്സൻ ിഖാനി എന്ന് തുടങ്ങി അങ്ങ് അങ്ങനെയാണ് കവിത അതിലെന്താ ഈ ഈത്തപ്പന കാണാൻ ഹൃദ്യമാണ് കവികളൊക്കെയാണ് എങ്കിൽ അവരുടെ ഭാവനകൾ വിജ്രംഭിതമാകും വിധം അതിൻ്റെ ആ രംഗം ഗംഭീരം കവി പറയുന്നത് ഇയാസ് മുത്തിയബിന് ഇയാസ് അല്ല ലൈഫി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ചിങ്ങനെ വളർന്ന് നിൽക്കൽ വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് അനുഗ്രഹമാണ് പക്ഷേ ഒരു നെഹ്സ് വരും ആ നഹ്സ് വന്നാൽ നിങ്ങളെ രണ്ട് പേരെയും എന്തു ചെയ്യും ശിഥിലമാക്കും എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നിനെ വെട്ടി ഒന്നിനെ നിലനിർത്തി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിനെയും വെട്ടി തകർക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവൻ നഹ്സാണ് എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത് മുത്തയബിനിയാസ് പറഞ്ഞത് കവി ഇത് പാടി ഈ ഈത്തപ്പനകളെ വർണ്ണിച്ചതോട് കൂടിയിട്ട് ഈത്തപ്പനകൾ പ്രസിദ്ധായി ഹുൽവാൻ കൂടുതൽ പ്രസിദ്ധായി വിഷയം എന്താ അബ്ബാസികളുടെ ഭരണകാലത്ത് അബ്ബാസി ഖലീഫന്മാരിൽ രണ്ടാമനായ അബു ജാഫർ അൽ മൻസൂർ ഞാൻ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അബു ജാഫർ അൽ മൻസൂർ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു കരുത്തനായ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു അബ്ബാസികളുടെ ഏറ്റവും കരുത്തനായ ഭരണാധികാരി അബു ജാഫർ അൽ മൻസൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ അതിശയോക്തിയിലാണ് നല്ല സ്ട്രോങ് നിലപാടുകാരനാണ് ഇമാ അബു ഹനീഫത്തുൻ നോമാൻ മരണപ്പെടുന്നത് എവിടെ ജയിലിലാണ് ആരുടെ കാലത്ത് ഇയാളുടെ കാലത്ത് ഇയാളുടെ കൽപ്പന പ്രകാരം അബു ഹനീഫയെ ജയിലിൽ അടച്ച് ജയിലിലാണ് മരിക്കണത് പല പണ്ഡിതന്മാരും ഇയാളുടെ ഭരണകാലത്ത് അതി ശക്തമായ നിലപാടുകളിൽ നന്നായി പൊറുതി മുട്ടിയിട്ടുണ്ട് അബ്ദുള്ള ഇബിൻ ഉൽ ഹസൻ ഇബിൻ ഉൽ ഹസൻ ഇബിൻ അലി ഇബിൻ അബീത്ത അലി റലി അള്ളാഹു താലാനിൽ ജമിയ അലി റലി അള്ളാഹു താലാൻ്റെ പേരക്കുട്ടി ഒരാൾ ഹസനുണ്ട് പേരക്കുട്ടി അലി റല്ലാൻ്റെ മകൻ ഹസനുണ്ട് പിന്നെ അയാളുടെ മകൻ അൽ ഹസൻ ഉൽ മുസന്ന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹസനുണ്ട് റഹിമഹുല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ അബ്ദുള്ള ഈ അബു ജാഫർ മൻസൂറിൻ്റെ സമകാലി എന്നാണ് നബി കുടുംബത്തിലെ മെമ്പറാണ് അരി അബ്ദുള്ള ഇബിൻ ഉൽ ഹസൻ മക്കളുടെ വിഷയത്തിൽ വാപ്പാനെ തെറ്റി ധരിച്ച് ഈ വാപ്പയെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ജയിലിലിട്ട് ആ ജയിലിലാണ് അബ്ദുള്ള ഇബിൻ ഉൽ ഹസൻ മരിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ അബ്ദുള്ള ഇബിൻ ഉൽ ഹസൻ്റെ മകൻ മുഹമ്മദിനെ വധിച്ച് തല ചേദിച്ച് ആ തല വാപ്പാക്ക് ജയിലിൽ സമർപ്പിച്ച ആളാണ് ഈ ഭരണാധികാരി വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല അമവികളോട് കണക്ക് തീർത്ത് അതായത് അബ്ബാസി ഭരണകൂടം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അതിന് മുമ്പത്തെ ഭരണകൂടം അമവികളാണത് അവരോട് കണക്ക് തീർത്ത ചില ചരിത്രങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിഷ് നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും സഹ്യമല്ലാത്ത വാർത്തകൾ വായിക്കാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം എന്താ അബു ജാഫർ ഉൽ മൻസൂർ ഹുൽവാൻ സന്ദർശിച്ചു ഈ സ്ട്രോങ് ആയ ഭരണാധികാരി ഹുൽവാൻ സന്ദർശിച്ചു ഹുൽവാൻ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ പ്രജകളുണ്ട് കൂടെ പരിവാരങ്ങളുണ്ട് കൂടെ സൈന്യമുണ്ട് കൂടെ എല്ലാവർക്കും ഹുൽവാനിലൂടെ കടന്നു പോകുവാൻ വഴി വിശാലല്ല ഉള്ള വഴിയെ ഇടുക്കിക്കൊണ്ടാണ് ആരുള്ളത് രണ്ട് ഈത്തപ്പനകളുള്ളത് ഹുൽവാൻ്റെ രണ്ട് ഈത്തപ്പനകളുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ അബു ജാഫർ എന്ത് ചെയ്ത് ഈ ഈത്തപ്പന അതിനെ മുറിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് 
മുറിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോഴാണ് അവിടെ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് മുത്തുയമിന് ഇയാസ് അൽ ലൈസിയുടെ കവിത എന്താ കവിതയിലുള്ളത് അന്ന നെഹ്സൻ സോഫയെ തീക്കുമാ ഫത്തഫ്തരി ഖാനി എന്നാണ് ഒരു നെഹ്സ് വരും ആ നെഹ്സ് വന്ന് നിങ്ങളെ മുറിച്ച് നിങ്ങളെ ശിഥിലമാക്കും എന്നുള്ളത് അവിടെ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് അതോടുകൂടി തബുജഫർ വഴി ഇടുങ്ങിയാലും വേണ്ടി ആളുകൾ പ്രയാസപ്പെട്ടാലും വേണ്ടില്ല ആ നെഹ്സാകാൻ ഞാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പിന്മാറുകയാണ് ചെയ്തത് ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഈ അബുജാഫറിന് ശേഷം മഹദി വന്നു അബുജാഫറിൻ്റെ മകനാണ് ഖലീഫ മഹദി മൂന്നാമത്തെ അബ്ബാസി ഭരണാധികാരി ഭരണാധികാരികൾ അവരുടെ ജീവിതകാലത്ത് ഈ ഉല്ലാസ യാത്രകളും അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഈ തോപ്പുകളിൽ തോട്ടങ്ങളിലൊക്കെ പോയി ഉല്ലസിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ മഹദിയും ഹുൽവാനിലെത്തി മഹദി ഹുൽവാനിലെത്തിയപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ കവിത പാടുന്ന പാട്ട് പാടുന്ന സദസ്സുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഈത്തപ്പനകളെ നോക്കിയിട്ട് ഒരു ജാരിയ നന്നായി വർണ്ണിച്ച് പാടിയെന്നാണ് അപ്പോൾ മഹദി എന്ത് ചെയ്ത് ഈ അധികരിച്ച് വർണ്ണിച്ച് പാടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അദ്ദേഹം ഈ ഈത്തപ്പനെ വെട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചു ഖലീഫ മഹദി എന്താ സംഭവിച്ചത് ഖലീഫയോട് പാട്ട് പാടുന്ന ഈ ജാരിയത്ത് പറഞ്ഞു അമീർ ഉൽമിനി ഒഴിത് കബില്ല അൻതക്കൂൻ അന്നഹ്സുൽ അഷ്അമല്ലതി അന മുത്തിഹുംബി കൗലിഹി അതായത് മുത്തിബിൻ ഇയാസ് പണ്ട് പാടിയ കവിതയിൽ ഒരു ശകുനത്തെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ട ആ ശകുനം നിങ്ങളാകുമ്പോഴത് ഞാൻ ഭയക്കുകയാണ് അള്ളാഹുൽ ശരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നെഹ്സാകെ എന്ന് പറഞ്ഞ് മഹദി ആ ഉദ്യമത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്നു എന്നാണ് വെട്ടിയില്ല എന്ന മഹദിയുടെ ശേഷം ഹാദി ഖലീഫിയായി പിന്നെ ഹാറൂൺ റഷീദ് ഖലീഫിയായി ഹാറൂൺ റഷീദിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യമല്ല അദ്ദേഹം എത്ര മിടുക്കനായിരുന്നു എത്ര സമർത്ഥൻ എത്ര ശക്തനായിരുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മൾ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങളായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ അന്നത്തെ ഏക അധിപൻ ഭരണാധികാരിയായിട്ട് ഹാറൂർ റഷീദ് റഹമുള്ളയായിരുന്നു ഹാറൂർ റഷീദിന് രോഗം പിടിപെട്ട് ആ രോഗത്തിൽ വൈദ്യൻ മരുന്ന് നിശ്ചയിച്ചത് എന്താണെന്നറിയോ ഈ ഈത്തപ്പനയുടെ തൂമ്പാണ് ഈത്തപ്പനയുടെ തൂമ്പ് തൂമ്പെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈത്തപ്പനയുടെ പിന്നെ ഇളച്ച ഭാഗമുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഇളയ ഇല നിറ വരുന്ന ആ ഭാഗത്തെ ആ തൂമ്പ് അത് നല്ല മധുരമായിരിക്കും അതാണ് മരുന്നായിട്ട് നിശ്ചയിച്ചത് അപ്പോൾ അമീർ മൊമിനിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഈത്തപ്പനയുടെ നാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ തൂമ്പ് അത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എവിടുന്നാ കൊണ്ടുവന്നതെന്നറിയോ ഈ രണ്ട് ഈത്തപ്പനകളിൽ ഒന്ന് വെട്ടിയിട്ട് ഏ നെഹ്ലത്തെ ഹൊൽവാനിൽ ഒന്ന് വെട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ തൂമ്പാ കൊണ്ടുവന്നത് ഈത്ത അത് സേവിച്ചു ഹറു റഷീദിന് രോഗം ഭേദപ്പെട്ടു പിന്നെ ഹൊൽവാനിലൂടെ ഹാറു റഷീദ് പോകുമ്പോഴാണ് ഈ ഈത്തപ്പന വെട്ടിയിട്ടത് കാണുന്നത് മുത്തിയോന് മുത്തിയോ എബിനു ഇയാസ് അല്ല എഫിയുടെ കവിതയും കേൾക്കുന്നത് അല്ലേ ഒരു നഹ്സ് ആ നിങ്ങളെ ശിഥിലമാക്കുന്ന വേർപിരിക്കുന്ന ഒരു നാളെ പുലരും എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹാറൂൺ റഷീദ് അത്ര കരുത്തനായ ഹാറൂൺ റഷീദ് അവിടെ പരിതപിക്കുകയാണ് സങ്കടപ്പെടുകയാണ് രോഗഗ്രസ്തനായി ഞാൻ മരിച്ചാലും വേണ്ടില്ലായിരുന്നു ഈ ഈത്തപ്പനെ മുറിച്ചിട്ട് അപ്പറയപ്പെട്ട നഹ്സ് ഞാൻ ആകാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് അന്ന് ഹാറു റഷീദ് പറയുകയുണ്ടായത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ഹുൽവാൻ്റെ ചരിത്രം മൊജമുൽ ബുൽദാനിൽ പിന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈത്തപ്പനയുടെ ചരിത്രം പ്രത്യേകം അതിൽ വായിക്കാൻ സാധിച്ചു പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നഹ്സിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ നഹ്സിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ കൊലകൊമ്പന്മാർ വരെ അടി തെറ്റുന്ന അടി പതറുന്ന ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് അബുജഫർ മൻസൂറിനെ പോലുള്ള മഹദിയെ പോലുള്ള ഹറു റഷീദിനെ പോലുള്ളതായ ഭരണാധികാരികൾ വരെ എത്ര ശക്തന്മാരും ശക്തമായ നിലപാടുകാരും പക്ഷേ അവരുടെ ഈ ഒരു വിഷയം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ 
ഇതുപോലെ കുറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ഗതകാലങ്ങളിൽ വലിയ പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമായിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമാണ് ഈ നഹ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം മുഹറ മാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു കാബയെ ബൈത്തുള്ള അള്ളാഹിൻ്റെ ഭവനം എന്ന് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേർത്ത് വിളിക്കുന്നത് തെഷരീഫിൻ്റെയും തെക്രീമിൻ്റെയും തളീമിൻ്റെയും ഭാഗമായിട്ടാണ് കാബയ്ക്കുള്ള മഹത്വം അറിയിക്കാനാണ് ഇതേപോലെയാണ് മുഹറം എന്ന് പറയുന്ന മാസത്തെ ഷെഹ്റുള്ള അൽ മുഹറം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാസമായ മുഹറം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിലേക്കാണ് ഈ മാസത്തെ ചേർത്തത് ഷെഹ്റുള്ളയെ മുഹറമിനെ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ആ മാസത്തിൻ്റെ ബഹുമാനം ആ മാസത്തിനുള്ള ആദരവ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മാസത്തിൽ വലിയൊരളവ് നെഹ്സാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഹ്സ എന്ന നിലക്ക് മുസ്ലിം ലീങ്ങൾ അതിർ ദുർലക്ഷണം കാണുന്ന ദൗർഭാഗ്യം കാണുന്ന ഒരവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതത്രമേൽ സങ്കടകരല്ല വിഷയം ഹിജ്രാബ്ദം അറുപത്തി ഒന്നിൽ ഹിജ്രാബ്ദം അറുപത്തി ഒന്നിൽ മുഹറം പത്തിന് ആശൂറയിൽ റസൂലി സലാഹു അലൈഹി വാല അലഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ പൗത്രൻ ഹുസൈൻ ഇബിൻ അലി റലി അള്ളാഹു താലാനുഹുമ കെർബലയിൽ രക്തസാക്ഷിയാകണ്ടായി അതൊരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമാണ് കെർബലയിൽ ഹുസൈൻ റലി അള്ളാഹു താലാനുഹു ഷഹീദാകുന്ന ദിവസം ഒരു വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഹിജറയുടെ അറുപത്തി ഒന്നിൽ മുഹറം പത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രക്തസാക്ഷിത്വം ദാരുണാണ് മുസ്ലിം ലോകം എന്നും വേദനാപൂർവ്വം സ്മരിക്കുന്ന ചരിത്രമാണ് ആ ഒരു ചരിത്രം ആ രക്തത്തിൽ പങ്കാളികളായവർ ആരോ അവരെല്ലാവരും ശിക്ഷാർഹരും ഷാബാർഹരുമായിരിക്കും കാരണം റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമാ തങ്ങളുടെ മടിത്തട്ടിൽ വളർന്ന നബ്സ് അല്ലാ അലൈഹി സ്വലമാ തങ്ങൾ ഓമന് ചുമ വെച്ച് വളർത്തിയ നബ്സ് അല്ലാ അലൈഹി സ്വലമാ തങ്ങൾ സയ്യിദ ഷബാബി അഹ്ലിൽ ജന്ന സ്വർഗവാസികളിൽ യുവാക്കളുടെ സയ്യിദന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ ഹസൻ ഹുസൈൻ റലി അള്ളാഹു അനു മാതിലൊരാളാണ് ഹുസൈൻ ഹുമാ റൈഹാന തായ ഫിദ്യ ദുനിയാവിൽ എൻ്റെ രണ്ട് റൈഹാനകളാണ് എന്നാണ് ഹസനെ കുറിച്ചും ഹുസൈനെ കുറിച്ചും റലി അള്ളാഹു അനുമ നബീന മുഹമ്മദ് സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ റസൂൽ അള്ളഹി സ്വലാ സ്വലമാ തങ്ങളുടെ പൗത്രൻ ഹുസൈനെ ഹജ്ജ് വേളയിൽ ഇറാഖിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി ഇറാഖിലെ കെർബല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കുടിവെള്ളം പോലും നിഷേധിക്കപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഉപരോധിച്ച് അദ്ദേഹത്തെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ സ്ത്രീകളെ അടക്കം ആക്രമിച്ച് അദാരണമായി ചതിപ്രയോഗത്തിലൂടെ ചതിപ്രയോഗത്തിലൂടെ വധിച്ച ആ സംഭവം അതാർക്കും ആഹ്ലാദം പകരുന്ന സംഭവമല്ല അതെന്നും വേദനയുടെയും ദുഃഖത്തിൻ്റെയും ചരിത്ര സംഭവമാണ് റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വലാ സ്വലമ തങ്ങളിവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നാളിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ദാരുണമായ മരണം ഹുസൈനിന് വിധിക്കപ്പെട്ടത് അലിസ്ലാ സ്വലമ തങ്ങൾക്ക് ബോധനം നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു ദാരുണ സംഭവത്തിൻ്റെ പേരിൽ എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും ആ ദിവസത്തെ നെഹ്സായി കാണുക ആ ദിവസത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ദിവസങ്ങളെയെല്ലാം നെഹ്സായി കാണുക മുഹറം പത്ത് ദിവസങ്ങൾ നെഹ്സിൻ്റെ ദിവസങ്ങളാണ് എല്ലാ വർഷങ്ങളും ഇങ്ങനെ നെഹ്സായി കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാത്തിൽ ഇസ്ലാമികമായി നമുക്ക് പ്രൂഫില്ല അങ്ങനെ നെഹ്സ ആചരിക്കാൻ നബ്സ് അല്ലാ സ്വലമാ തങ്ങളുടെ പിതൃവ്യൻ ഹൻസത്ത് ഉഹദിൽ ഷഹീദായില്ലേ ഹൻസത്തിൻ്റെ രക്തസാക്ഷിത്വം അത് ഹുസൈൻ റലി അള്ളാഹു താലാനുവിൻ്റെ രക്തസാക്ഷിത്വം പോലെ തന്നെ അതിദാരണമായിട്ടല്ലേ നബ്സ് അല്ലാ അലൈഹി സ്വലമാ തങ്ങൾ ഹൻസത്തിന് ഉഹദിൻ്റെ മാറിൽ കാണുമ്പോൾ വിതുമ്പിയില്ലേ നിയന്ത്രണം വിട്ട് കരഞ്ഞില്ലേ ഹൻസയെ കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാതുചെത്തി മൂക്ക് ചെത്തി 
മുഖം വികൃതമാക്കി വയറ് പിളർത്തി മാറി പിളർത്തി ദാരുണമായ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഹംസത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഉഹദ് യുദ്ധം നടന്ന നടന്ന ആ ദിവസത്തെയോ വർഷാവർഷങ്ങളിൽ അതേ ദിവസത്തെയോ നെഹ്സ ആചരിക്കുന്ന ദിവസമായി റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലാ വസ്ലം മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ഇനി ഹുസൈൻ മാത്രമല്ലല്ലോ ദാരുണമായി രക്തസാക്ഷിയായിട്ടുള്ളത് ഹുസൈൻ റലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഉപ്പ അലി ബിൻ അബി താലിബ് റലി അള്ളാഹു താലാനുഹു കൂഫയിൽ ഖവാരിജുകളുടെ ചതിപ്രയോഗങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മഹാനല്ലേ ഹുസൈൻ റലി അള്ളാഹു താലാൻ്റെ സഹോദരൻ ഹസൻ ഇബിനു അലി റലി അള്ളാഹു താലാനുഹുമ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ചരിത്രം നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ല ചതിപ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ പക്ഷെ അവരുടെയൊന്നും മരണത്തിൻ്റെ ദിനത്തിൽ പൂർവികർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു നെഹ്സ് ആചരണം ദൗർഭാഗ്യം കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അതെങ്ങനെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് പിൽക്കാലത്ത് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വിഷയം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമികമായ ഒരു സംസ്കാരമോ ഇസ്ലാമികമായ ആദർശമോ അല്ല വസ്തുക്കളിൽ സമയങ്ങളിൽ വ്യക്തികളിൽ ഒക്കെ ഈ ദുർലക്ഷണം കാണുക നെഹ്സ് കാണുക എന്നുള്ള വിഷയം നബ്സ് അല്ലാ അലി സ്വലമാത്തങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹബീബായ സല്ല അല്ലാ അലിസ്വലം മാത്തങ്ങളെ ഇതൊക്കെ ജാഹിലിയത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നതിനെ ഉടച്ചു വാർത്തു ഇത് ഷിർക്കാണെന്നും ഇത് നമുക്ക് പാടില്ലെന്നും പറയുകയുണ്ടായി തവക്കുൽ കൊണ്ട് ഇത്തരം ചിന്തകൾ ഉണരുമ്പോൾ അതിനെ അതിജയിക്കണമെന്ന് റസൂൽ അള്ളഹി സ്വലാ വസ്ലാം മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു അള്ളാഹുവിൽ ഭരമേൽപ്പിച്ച അള്ളാഹുൽ ഭരമേൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ള തവക്കുൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം സ്വഭാവങ്ങളെ പോക്കാനാണ് റസൂൽ അള്ളഹി സ്വല്ലാ അലിസ്ലാം മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ജാഹിലിയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഷവാൽ മാസം ആയിഷ റലി അള്ളാഹു താലനെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ സാഭിമാനം അവർ പറയാണ് റസൂൽ ഉള്ള ഞാനുമായി വിവാഹ ഉടമ്പടിയിൽ അകപ്പെട്ടത് ഏർപ്പെട്ടത് ഷവാൽ മാസത്തിലാണ് ഞാനും റസൂൽ അള്ളഹി സ്വലാ വസ്ലാം മാതങ്ങളും വിശുദ്ധ മദീനയിൽ അറയിൽ കൂടിയത് ഷവാൽ മാസത്തിലാണ് എന്നോളം ഭാഗ്യവതിയായ സ്ത്രീ ആരാണുള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആയിഷ അറലി അള്ളാഹു താല എന്തിനാണ് ആ ചോദ്യം എന്നോളം ഭാഗ്യവതി ആരാണുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചത് എന്തിനാ ഷവാലിൽ വിവാഹം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശകുനമായി നഹ്സായി കാണുന്ന ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു ജാഹിലിയത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്നുള്ളത് അനുഭവത്തിലൂടെ അറിയിച്ച മഹതിയാണ് ആയിഷ ഉമ്മൽ മുമിനി റലി അള്ളാഹു താല ബാഹില ഗോത്രം അറബികളിൽ പല ഗോത്രങ്ങളാണ് അതിലൊരു ഗോത്രമാണ് ബാഹില ആ ഗോത്രത്തെയും ആ ഗോത്രക്കാരെയും കണ്ടാൽ ശകുനമായി ദർശിക്കുമായിരുന്നു ജാഹിലിയ ഒരു ബാഹില ഗോത്രക്കാരൻ ദാനം ചെയ്ത അവരാരും വാങ്ങൂല എന്നാണ് ഒരാൾ പൊട്ടിണി പാവാണ് നായ പൈസ കയ്യിലില്ല ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വലതും തരണേ അമ്മ കൈകാട്ടി അപ്പം എന്ത് ചെയ്ത് ഒരാൾ കുറച്ച് നാണയം കൊടുത്ത് നാണയം കൊടുത്ത് അപ്പം അത് കിട്ടിയപ്പോൾ നിധി കിട്ടിയ മാതിരി അയാൾക്ക് സന്തോഷമായി ഒരു അറബി പിന്നെയാണ് അയാൾ അറിയുന്നത് ഈ നാണയം തനിക്ക് ദാനം ചെയ്ത വ്യക്തി ബാഹില ഗോത്രക്കാരനാണെന്ന് അതൊരൊറ്റ ഏറാണ് അയാൾ പട്ടിണി അന്ന് എത്താനും പാടില്ല എൻ്റെ പൈസ വേണ്ട ഏ ഞാൻ അന്ത്യനാളിൽ പരലോകത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു ബാഹില ഗോത്രക്കാരൻ എനിക്ക് ദാനം ചെയ്തിട്ട് അവിടെ അയാൾ അഭിമാനിയാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെനിക്ക് സഹിയല്ല എന്നാണ് അന്ന് ജാഹിലിയത്തിൽ അറബി പറഞ്ഞത് എന്ന് ആളുകളിൽ ഈ ദുർലക്ഷണം കാണുന്ന ഗോത്രങ്ങളിൽ ദുർലക്ഷണം കാണുന്ന മാസങ്ങളിൽ ദുർലക്ഷണം കാണുന്ന പക്ഷികളിൽ ദുർലക്ഷണം കാണുന്ന ഒരു ജാഹിലിയത്ത് അതിനെയാണ് നമ്മുടെ ഹബീബായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല അലൈഹി സ്വലം മാത്തങ്ങൾ അത് പാടില്ല അത് ഷിർക്കാണ് അന്ധവിശ്വാസമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നബ്സ് അല്ലാ അലൈഹി സ്വലം മാത്തങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തത് അതിനെ ലൈസ മിന്നാമൻ തയ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ശകുനം നോക്കുന്നവൻ നമ്മിൽപ്പെട്ടവനല്ല എന്ന് റസൂൽ അള്ളഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലം മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ അത്തീറത്ത് ഷിർക്കുൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആ റസൂൽ അള്ളഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലം മാതങ്ങളുടെ അനുയായികൾ ഇങ്ങനെ നാസ് ഉണ്ടോ ശകുനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വരുന്നത് ഈ അടുത്തൊരു പ്രാസിങ്ങേൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഒരു തമാശ വർത്താനം കേട്ട് അത് ശരിയാണ് വാപ്പി മകനും 
ഈ മകൻ്റെ കല്യാണം തീരുമാനിക്കണം അതിന് ദിവസം നോക്കാൻ പോയി എന്നാണ് ദിവസം നോക്കാൻ പോയി അപ്പോൾ ദിവസം നോക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഉസ്താദ് ഇവർക്ക് ഒക്കെ ദിവസം ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് കല്യാണം നടത്തണമെങ്കിൽ ദിവസം നോക്കി അതിൻ്റെ ഓഡിറ്റോറിയം ബുക്ക് ചെയ്യണം മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിരത്തി പോകണമല്ലോ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഒക്കെ ദിവസമൊക്കെ ദിവസമാദ് പറയും അന്ന് നല്ല കാര്യമൊന്നും പറ്റൂല നഹ്സിൻ്റെ ദിവസമാണ് ഇവരങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ദിവസമൊക്കെയും നഹ്സിൻ്റെ ദിവസമാണ് ദൗർഭാഗ്യമാണ് ദൗർലക്ഷണമാണ് നഹ്സാണ് അന്ന് കല്യാണം പറ്റൂല നല്ല കാര്യമൊന്നും പറ്റൂല അങ്ങനെയാണ് കുടിക്ക കുടിവിക്കൽ ഉണ്ടാക്കാൻ അതേപോലെ തന്നെ വിവാഹം നിക്കാഹ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ദിവസം നോക്കാൻ പോകും ദിവസം നോക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാഷൻ തൊഴിലെന്ന് പറയാം നമുക്ക് പറയാം ജോലി അപ്പോൾ ഇത് ഈ ദിവസങ്ങളിലൊന്നും പറ്റൂല നല്ല കാര്യമൊന്നും പറ്റൂല നാഷാണെന്നാണ് പറയാം ഉസ്താദിന് പറയാൻ എളുപ്പം പക്ഷേ ഈ പുതിയാപ്പിള ഉണ്ടല്ലോ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അയാൾക്ക് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ടെൻഷൻ അയാൾ പറഞ്ഞ ഉസ്താദെ ആ ദിവസം നല്ല കാര്യമൊന്നും പറ്റൂല നാഷാണ് എങ്കിൽ അന്ന് ദൂർ സ്കരിക്കാൻ പറ്റുമോ ചോദിച്ചു പിന്നെ ദൂർ സ്കരിക്കണ്ടേ ദൂർ നിർബന്ധമല്ലേ അന്ന് ഖുറാൻ ഓതാൻ പറ്റുമോ ചോദിച്ചു പിന്നെ ഖുറാൻ ഓതണ്ടേ ഖുറാൻ പാരായണം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഉസ്താദെ ദൂർ നിസ്കാരത്തെക്കാൾ ഖുറാൻ ഓതുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല പ്രവൃത്തി എന്താണുള്ളത് വേറെ ദൂർ നിസ്കാരവും ഖുറാൻ പാരായണമൊക്കെ ആ ദിവസം പറ്റുമെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ വലുതല്ലല്ല കല്യാണം നടത്തൽ നിക്കാഹ് നടത്തൽ അതുകൊണ്ട് നിക്കാഹും ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഇത് അവർ നീച്ചു വന്നു എന്നാണ് അല്ലേ ഇതാണ് വസ്തുത ഈ നഷ്ടാചരണം ഇതൊക്കെ അന്ധവിശ്വാസമാണ് ഇന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്ന നാളുകളിൽ നല്ല കാര്യങ്ങളൊന്നും പറ്റൂല എന്നിപ്പോൾ ഇനി ഇതാ മുഹറും ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ നല്ല കാര്യങ്ങളൊന്നും പറ്റൂല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്ധവിശ്വാസം തലയിൽ കയറിയവർ കല്യാണക്കാർ അതിന് ശേഷത്തേക്ക് നീട്ടി വെക്കും വീട് കൂടലൊക്കെ നീട്ടി വെക്കും മറ്റ് പല പ്രോഗ്രാമുകളും നീട്ടി വെക്കും അവശ്യം നടക്കേണ്ടതായിരിക്കും പക്ഷേ എന്നാലും പേടി നാസിൻ്റെ നാളുകളാണ് അത് വിവാഹം വിവാഹമോചനത്തിൽ കലാശിക്കും സന്താനങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും വീട് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആ വീട് ഷാബാറാകും എടങ്ങാറാകും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വായിച്ച് ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്ക് ബലിയാടുകളായിട്ട് തങ്ങൾക്ക് സ്വാർത്ഥമായത് കാര്യമായത് ഒക്കെ മാറ്റിവെക്കുന്നതായ ദുസ്ഥിതി ഇവിടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇസ്ലാമികമായിട്ട് ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് പണ്ഡിതന്മാരും ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് തങ്ങൾ ഈ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതും പറയുന്നതൊക്കെ ഇസ്ലാമികമായ ഒരു മാനമുള്ള ഏർപ്പാടാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാമിൽ ഏത് സമയമായാലും ഏത് ദിവസമായാലും ഷെഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബിൻ തൈമി അറഹമത്തുള്ള അലൈ പറഞ്ഞില്ലേ ഈമാൻ ഉണ്ടോ അമൽ സ്വാലിഹ് ഉണ്ടോ അതാണ് സൗഭാഗ്യത്തിൻ്റെ നിദാനം ഏത് സമയമായിക്കോട്ടെ ഏത് ദിവസമായിക്കോട്ടെ ഈമാനും അമലും സാലിഹും സൽ പ്രവൃത്തിയും ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടോ അത് മതി അയാൾക്ക് സൗഭാഗ്യമായിട്ട് ഇമാ ഇബിൻ കയ്യും പറഞ്ഞ എന്താ ഒരു വ്യക്തി ഇതാ ഓ തിയ ഷക്കർ വൈദ തുലി സബർ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ ക്ഷമിക്കുന്ന ലഭിച്ചാൽ നന്ദി പ്രകാശിക്കുന്ന തെറ്റ് ചെയ്താൽ പാപം മോചനത്തിന് തേടുന്ന പ്രകൃതക്കാരനാണോ അയാൾ സൗഭാഗ്യത്തിൻ്റെ വാക്താവാണ് എന്നുള്ളതാണ് ദിവസം ഏതായിക്കോട്ടെ സമയം ഏതായിക്കോട്ടെ ഒരു വിഷയമല്ല എന്ത് വേണം അള്ളാഹു ഏകിയതിൽ ശുക്രു വേണം അള്ളാഹു പരീക്ഷിച്ചാൽ അതിൽ സബർ വേണം തെറ്റുകൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്തിഫാർ പാപമോചനം തേടുന്ന അവസ്ഥ വേണം ഇതൊരു മനുഷ്യനുണ്ടോ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് സൗഭാഗ്യത്തിൻ്റെ മേൽവിലാസങ്ങൾ അയാൾക്കൊരു ദുർലക്ഷണവും ഒരു നാസും ഭയക്കാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ വക്കുകൾ ഇവിടെ ഉപസംഹരിക്കുമ്പോൾ സഹോദരന്മാരെ പലവിധ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ ഉഴലുന്ന ഒരു ദുസ്ഥിതി നമ്മൾ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൽ പലർക്കും ഉണ്ട് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ വേട്ടയാടി അനാചാരങ്ങളും അന്യാചാരങ്ങളും വേട്ടയാടി മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൽ പലരും പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതായ ഒരു ദുർഘാഴ്ച 
നമ്മുടെ ഹബീബായ റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അല്ലി സ്വലമാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് എത്ര ആശ്വാസമാണ് പകർന്നത് എത്ര ഭാരങ്ങളാണ് നമ്മളെ തൊട്ട് ഇറക്കി വെച്ചത് ജാഹിലിയത്തിൽ അന്ന് നബ്സല്ലാ അലി സ്വലമാറ്റങ്ങൾ എതിരിട്ട അറബികൾ അവരുടെ മുതുകിൽ പേറിയിരുന്നതായ വിഴുപ്പുകൾ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ അത് പലതും ഇനിയും പേര് നടക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെത്ര അപകടകരാണ് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ഹിദായത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ ഹസൈൻ ഇബിൻ അലി റലി അള്ളാഹു താലാനിനെ കുറിച്ച് നമ്മളിവിടെ പരാമർശിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പരാമർശിച്ചു നമ്മളൊരിക്കലും ആ ഒരു മരണത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവരോ അതിൽ ആഹ്ലാദം കാണുന്നവരോ അല്ല ഹവാരജുകളെപ്പോലെ നമ്മൾ അതിൽ ദുഃഖിക്കുന്നവരും വേദനിക്കുന്നവരുമാണ് നമ്മുടെ ഹബീബായ റസൂൽ അല്ലാ ഇസ്ലാ അസ്ലം മാതങ്ങളുടെ പൗത്രന്മാരാണ് പൗത്രനാണ് ഹുസൈൻ റലി അള്ളാഹു താലാൻ റസൂൽ അല്ലാ ഇസ്ലാ അസ്ലം മാതങ്ങളുടെ പ്രിയ മകൾ ഫാത്തിമ റലി അള്ളാഹു താലാൻഹായുടെ പ്രിയപുത്രനാണ് ഹുസൈൻ റലി അള്ളാഹു താലാൻ അദ്ദേഹം കെർബലയിൽ അതിദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാപഭാരം പേർന്നവർ ശാപാർഹരാണെന്ന് വിധിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ എന്ന് വെച്ച് അദ്ദേഹം വധിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ പേരിൽ എല്ലാ ആശൂറാ ദിനവും ആ ആശൂറയുടെ മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള ദിനങ്ങളൊക്കെ നഹ്സാണ് ശകുനമാണ് ദുർലക്ഷണവും ദൗർഭാഗ്യവുമാണ് എന്ന് വിധിക്കുന്ന ആ നാളുകളെ ഒരു നല്ല കർമ്മത്തിനും ഉപകരിക്കും ഉപകരിക്കാത്ത വിധമുള്ള നാളുകളാണെന്ന് വിധിക്കുന്ന ഒരു അനീതി അതൊരിക്കലും വിശ്വാസികളായ നമുക്ക് പാടുള്ളതല്ല അത്തരം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ ആ വിഭാഗം ആരാന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ആ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ തലയുള്ള വിഭാഗമാരാണ് അവരെ അനുകരിച്ചും അനുഗമിച്ചുമാണ് അഹ്ലുസുന്നയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുന്ന പലരും അവരുടെ നഹ്സും അവരുടെ ശുഭമും ആചരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഖേദകരമായിട്ടുള്ള വസ്തുത അള്ളാഹു സുബാനോ തല എല്ലാവർക്കും എല്ലാ നന്മകളിലേക്കും ഉദവിയും തുറവിയും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അന്ധവിശ്വാസ അനാചാരങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു സുബാനോ തല നമ്മളെ കാത്ത് സംരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന കെളിമത്ത് തൊഹൈദിൽ ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഏവർക്കും തുണയേകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനു വാല നമ്മുടെ സമയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ല സമയം നമ്മുടെ അവസാന സമയമാക്കി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളിൽ അള്ളാഹ് ഏറ്റവും പ്രീതിപ്പെട്ട കർമ്മം നമ്മുടെ അവസാനത്തെ കർമ്മമാക്കി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മളോട് ദാക്ക് വസീയത്ത് ചെയ്തവരുടെ നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങൾ അള്ളാഹർക്ക് നിറവേറ്റി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ രോഗം കൊണ്ട് വലയുന്നവരുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ഷിഫയും ആഫിയത്തും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരോട് അള്ളാഹു പുറക്കുമാറാവട്ടെ അവരെത്തിപ്പെട്ട കബരിടങ്ങളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു സ്വർഗീയ ആരാമമാക്കി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു അവൻ്റെ മഹത്തായ മഹബായ ഫദലിനാൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരോട് പുറക്കുമാറാവട്ടെ അവരുടെ കബരിടങ്ങളെയും അള്ളാഹു സ്വർഗീയ ആരാമമാക്കി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളിൽ വഴികേടിൽ കഴിയുന്നവരെ അള്ളാഹു ഹിതായത്തിൽ വഴി നടത്തുമാറാവട്ടെ രോഗം കൊണ്ട് വലയുന്നവരുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ഷിഫ നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു ഇതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠപ്പെട്ട ഒരു വേദിയിൽ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഉന്നതങ്ങളിൽ മുഹമ്മദ് നബ്സ് അല്ലാ അലിസ്ലമാത്തങ്ങളോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ നമുക്ക് ഏവർക്കും തുണയേകുമാറാവട്ടെ ആ ഹബീബിൻ്റെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട കരങ്ങളിൽ നിന്ന് കൗസർ കുടിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് വിചാരണയില്ലാതെ ശിക്ഷയില്ലാതെ പ്രവേശിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നഖുഫറലിൽ മൊമിനീൻ അവൽ മൊമിനാത്ത് വൽ മുസ്ലിമീൻ അവൽ മുസ്ലിമാത്ത് അൽ അഹ്യ ഇമിൻ ഹും വൽ അമ്വാത്ത് ഇന്നക്ക മുജീബുദ്ദ അവാത്തിയ ഖാദി അൽ ഹാജാത്ത് اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء المله والدين اللهم احفظ لي هذه البلاد بلاد الحرمين الشريفين امنها ورجال امنها اللهم احفظ لها ثغور حدودها وقيادتها واقيدتها انك ولي ذلك والقادر عليه يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم جايدنس تي في اسلامك دعوه يوتيوب قناه جايدنس تي في لايت فور لايف